Hi guys, today tuturuan ko kayong gumawa ng glass skin makeup na bagay na bagay sa weather natin dito sa Philippines. Usually, yung mga glass skin makeup hindi gumagamit ng powder on top and iniiwasan siya ng mga oily skin type. Pero itong uh, ginawa kong makeup, ito, I'm wearing it right now. Meron tong powder and naset siya pero glowy pa rin and medyo glassy pa rin siyang tingnan. Kahit hawakan ko ngayon, wala siyang oil. Pawis pa nga ako eh. Pinapawisan ako eh. Take note lang dito sa may look na to dahil nga humid ang Pilipinas. Mas maganda kung oily kayo or oily combination. Yung moisturizer na gagamitin ninyo sa ilalim is mattifying type para may control tayo sa ilalim. Isa pa, mas maganda nag-scrub kayo ng face and naglagay kayo ng mask. Para may additional glow and may additional kinis yung skin. Kung medyo malalaki yung pores ninyo, yung primer na gamitin ninyo kahit hindi na siya yung parang strobing type or um, yung may shine, kahit na ang gamitin ninyo is yung silicone based lang para ma-hide yung pores. And then bawi na lang tayo dun sa mga ibang steps ng product to add glow dun sa skin. Let's start with the clean and moisturized face. And then, mag-apply tayo ng primer na may shimmer or may glitter or yung minsan tinatawag nilang strobing type of primer para maka-add siya ng glow sa skin. At the same time, mag-hold din yung makeup ng mas matagal dahil meron tayong primer. Mag-apply naman tayo ng foundation na merong konting glow or yung parang luminizing, may mga glitter siya na maliliit or medyo shiny siya. Mag-apply naman tayo ng concealer and then i-cover na din natin yung mga blemishes or mga pigmentations na hindi na-cover nung foundation. Bago tayo mag-set ng powder, mag-add muna tayo ng additional glow pa sa cheeks at saka sa my T-zone using a strobe cream or any parang highlighter cream or mga highlighter stick. Kadalasan yung mga glass skin makeup look, hindi sila nagsiset nung face nila ng powder. Pero dahil sa weather natin dito sa Philippines, hindi pwedeng hindi natin iset yung face natin ng loose powder. So, magsiset tayo ng under eye at saka ng whole face. Pero ang gagamitin nating um, setting powder na loose is yung may shimmer or may glow and madalas ang mga nagkikeri ng mga ganitong type ng um, setting powder or loose setting powder is yung mga Japanese brands and mga Korean brands. Meron din naman yung mga high-end stores nitong mga ganitong type ng setting powders pero I wouldn't be suggesting it um, na nabilihin ninyo Unless gusto talaga ninyo siya. So for this look lang, okay lang naman yung mga low-end lang na mga Japanese or Korean brands. Mag-iingat din pala kayo guys na baka ang mabili ninyong loose powder is highlighter type or highlighter na kind. So maganda itanong ninyo sa store kung yung setting powder or loose setting powder na bibilihin ninyo is for setting talaga ng face. Pero yun nga, meron siyang glow, meron siyang parang maliliit na shimmers. Sa eyes naman, kumuha lang kayo ng medyo peachy or parang orangey na eyeshadow na may konting shimmer or glow and then i-apply nyo lang siya sa may upper lid and sa lower lid. Ilalay natin yung top na lash and then i-smudge natin yung liner. I-curl natin yung lashes and then apply ng mascara. For the blush, maganda gumamit tayo ng cream or yung stick 
na type ng blusher para may glow siya or yung mga bake na type ng blush on or yung mga may konting shimmer pero hindi malalaki yung glitter si medyo glowy lang yung finish niya and then niya apply natin siya yung parang sinasabi nila na drunken style na blusher yung parang nakainom yung ganong klase ng application ng blush Mag-apply naman tayo ng powder highlighter on top. Tingnan ninyong mabuti yung placement ko kung saan ko nilagay yung highlighter or yung powder highlighter. Line your lips and then apply your lipstick. Lastly, mag-spray tayo ng setting spray on top. Nakakadagdag siya ng glow sa skin. Ayan na siya guys. I hope na gustuhan ninyo and sana uh, magaya ninyo siya, magawa ninyo siya. And that's it. I hope you learned something today, something helpful, and thank you for watching. Bye!